Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa oke bis oke abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini oke bis akan melanjutkan cerita dari novel menantu yang diremehkan. Eits sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot Menjadi patrias keluarga Renza, Tama tersenyum acuh tak acuh, dan berkata dengan sedikit meremehkan, aku tidak tertarik dengan gelar patrias keluarga Renza. Malik buru-buru berkata, Tuan jangan lupa, keluarga Renza adalah keluarga terbesar kedua di Surabaya, dan bahkan keluarga terbesar kedua di negara ini. Jika kamu bisa mendapatkan keluarga Renza, maka jarak antara kamu dan keluarga Sucipto akan sangat dekat. Tama melambaikan tangannya dan berkata, Pelayan Malik, akhirnya suatu hari, aku akan menggunakan tangan aku sendiri untuk mengalahkan keluarga Sucipto dan semua keluarga lain yang telah mengecewakan ayahku. Aku akan mengandalkan kekuatanku sendiri untuk membiarkan mereka berlutut di depan kuburan orang tuaku untuk mengaku. Malik menghela nafas, Tuan, jika kamu mendapatkan keluarga Renza, kamu akan datang lebih cepat sampai hari ini. Tama berkata dengan dingin, Aku tidak ingin kembali ke keluarga Renza, karena ketika hari itu tiba, bahkan keluarga Renza harus berlutut. Malik ketakutan dengan sikap tegas Tama dan aura dinginnya. Saat ini, dia melihat bayangan cahaya di tubuh Tama. Pada saat inilah dia membatalkan rencananya untuk membujuk Tama agar kembali ke keluarga Renza dan berjuang untuk kepala keluarga. Karena dia tahu bahwa keluarga Renza tidak layak, keluarga Renza tidak cukup baik untuk Cahya saat itu, dan sekarang mereka tidak cukup baik untuk putra Cahya. Oleh karena itu, dia segera berkata kepada Tama, Tuan mulai sekarang, saya akan mendengarkan instruksi saya. Jika Anda membutuhkannya, saya dapat meninggalkan rumah Renza kapan saja, dan fokus untuk bersamamu. Tama sedikit tersenyum dan berkata, sekarang jangan khawatir, tapi di masa depan, aku mungkin benar-benar membutuhkan pelayan Malik, kamu meninggalkan rumah Renza dan keluar untuk membantuku. Tama juga ingin segera membawa Ichiro ke Jepang sebelum datangnya tahun baru Imlek, untuk memahami Kobayashi Pharmaceutical secara menyeluruh. Ambil sendiri, dan biarkan tenaga kuda Kobayashi Pharmaceutical memproduksi BW Powder untuk dirinya sendiri, dan kemudian mengembangkan obat pelindung hati. Dengan cepat merebut pasar global, industri farmasi terkait dengan kesehatan manusia. Selama ada teknologi inti, profitabilitas tidak menjadi masalah sama sekali, dan dengan mudah dapat menjadi grup multinasional raksasa. Jika kamu mengembangkan BW Pharmaceutical menjadi perusahaan farmasi top dunia, baik keluarga Renza maupun keluarga Sucipto tidak akan dapat bersaing dengan mereka. Kobayashi Pharmaceuticals memiliki beberapa basis produksi di Jepang dengan kapasitas produksi yang sangat besar. Jelas tidak realistis untuk memindahkan semuanya kembali ke Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan orang yang dapat diandalkan untuk membantunya mengamati di Jepang sebagai ketua Kobayashi Pharmaceuticals. Pada saat itu, Kobayashi Pharmaceutical harus berganti nama menjadi BW Pharmaceutical dan sudah pasti kantong jerami Ichiro tidak bisa menjadi ketua. Karenanya, Malik akan menjadi kandidat yang paling cocok di mata Malik. Meskipun Malik tidak tahu apa yang ingin dilakukan Malik, dia tidak ragu-ragu untuk mengatakan, saya akan mendengarkan instruksi Anda kapan saja. Tama mengangguk dan berkata, saya di sini untuk hari ini, Pramugara Tama, saya akan kembali dengan Gema dulu. Saya harus kembali ke Jakarta besok. Malik bertanya dengan heran, Tuan, apakah kamu akan pergi begitu cepat? Tama berkata, masih banyak yang harus aku lakukan. Sudah terlambat bagiku. Malik berkata, kalau begitu aku akan membawamu dan Nona Gema keluar. Gema berkata, oh, ya, teh yang kamu buat itu enak. Beri aku beberapa. Aku akan kembali dan memberikan ayah saya. Dia membeli seikat teh sampah dari penjual teh yang menipu di wecet. Dia tidak bisa mengembalikannya saat itu. Tama buru-buru berkata, Tuan tunggu sebentar, saya akan mengatur seseorang untuk membawanya. Segera, seorang manajer kedai teh membawa beberapa kotak kado yang indah dan berjalan dengan cepat. Malik berkata kepada tamu, Tuan di sini adalah mingkian longjing terbaik, 
Jin Junmei Super dan Puer Tua yang baik. Anda bisa mengambilnya kembali dan memberikannya pada Tuan Chandra ayah mertua Anda. Jika dia menyukainya, saya akan mengirimkan Anda beberapa saham lagi secara teratur. Tama mengambil teh dan mengucapkan terima kasih. Pelayan Malik, Anda baik sekali, terima kasih. Malik buru-buru membungkuk dan berkata, jangan berani. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Malik, Tama dan Gema kembali ke vila keluarga Gu bersama. Dalam perjalanan, Gema tetap diam, seolah ada sesuatu yang ada di pikirannya. Melihat alisnya yang indah selalu mengerutkan kening, Tama tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepadanya, Gema, apa yang kamu pikirkan? Gema kembali ke akal sehatnya dan berkata, Tama, kamu dan Alena memiliki hubungan. Apakah ini benar-benar bagus? Tama bertanya dengan takjub, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Gema berkata, Aku hanya ingin tahu, dan juga sedikit khawatir tentang itu. Khawatir tentang apa? Khawatir tentang hubunganmu jika itu nyata dan dalam? Apa yang harus aku lakukan nanti? Tama tersenyum tipis dan bertanya, Pernahkah kamu memikirkan tentang apa yang akan kamu lakukan di masa depan sebelum bertemu denganku? Gema mengangguk, Aku memikirkannya, sebelum aku bertemu denganmu sebelumnya, aku merasa harus menemukanmu. Jika aku tidak dapat menemukanmu, aku akan tetap melajang. Bagaimanapun, aku tidak terlalu peduli dengan pria lain. Tama bertanya, jika kamu benar-benar tidak dapat menemukanku, kamu tidak dapat terus melajang hingga usia 30 atau 40 tahun, Gema berkata dengan serius, jangan katakan 30 atau 40, bagaimana dengan usia 50 atau 60 tahun? Hidupku sudah terpenuhi, jadi aku tidak akan dianiaya hanya karena aku membutuhkan seorang pria. Jadi aku lebih suka tidak mengucapkan mantra, jika aku tidak dapat menemukanmu, maka aku mungkin menghabiskan sebagian besar hidup aku berkeliling dunia. Ketika aku tua, aku akan menemukan tempat yang aku suka untuk menetap, menanam bunga, menumbuhkan rumput, dan memelihara astupit kecil. Aku menyumbangkan semua properti keluarga, jadi itu akan bagus untuk seumur hidup. Bujukan Tama mencapai bibirnya dan menelannya kembali. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam kehidupan Gema. Tidak peduli apakah dia akan bersamanya di masa depan, tanda ini tidak bisa dihilangkan karena keberuntungan. Inilah yang dia hutangkan padanya, dan itu juga merupakan tanggung jawab yang tidak dapat dipekerjakan. Hanya saja, saat ini, dia masih belum bisa memikirkan bagaimana dia harus menyelesaikan hubungan antara gadis ini dan dirinya sendiri selama lebih dari 20 tahun. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.